তোমাদের বইয়ে এটা ইন্টিগ্রেশন দিয়ে করছে ইন্টিগ্রেশন দিয়ে যদি না করতে হয় সেজন্য যেহেতু একটা কাজ আমরা ইন্টিগ্রেশন দিয়ে করে ফেলছি একবার যেহেতু সাফার করে ফেলছি একই সাফার তো বারবার করার দরকার নাই স্প্রিং এরটা যদি আমি ইন্টিগ্রেশন দিয়ে বুঝে যাই তাহলে স্প্রিং এরটার সাথে ম্যাপিং করে বাকি সব কিছু যদি আমি করে ফেলতে পারি আমার তো কোনো সমস্যা নেই সময় বাঁচলো এনার্জি বাঁচলো জিনিসটা বোঝা ইজি হইলো এই একই জিনিস বইয়ের মধ্যে ইন্টিগ্রেশন দিয়ে প্রমাণ করা বুঝছো আমরা জাস্ট স্প্রিং এর সাথে মিলাই নিলাম তারপর স্প্রিং এ যে কাজ করে সূত্র বের করেছিলাম সেই সূত্রটাই আমি ফলো করে আনসারটা বের করে ফেললাম একটু আগে যে সূত্রটা লিখলাম ইয়ং গুণাঙ্ক সমান কি আসছিল দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে না এটা দৈর্ঘ্য বিকৃতির ক্ষেত্রে উপরে কি ছিল পীড়ন এফ বাই এ ডিভের বিকৃতি ডেল্টা এল বাই এল আমরা এখন জিনিসটাকে একটু রিঅ্যাসেম্বল করি খেয়াল করে কি হবে এটা এটাকে কি লিখা যায় ওয়াই সমান এফ ইন্টু এল ডিভাইডেড বাই এ ইন্টু ডেল্টা এল এখান থেকে এফ সমান কি লিখা যায় একটু খেয়াল করবা এফ সমান লিখা যায় ওয়াই এ ইন্টু ডেল্টা এল ডিভাইডেড বাই এল এটা লিখা যায় কি না এই যে ওয়াই এর এ ডেল্টা এল কে পাশে চলে যাবে না আমি যদি খালি এফ সমান বলি কি হবে এখন এই জিনিসটাকে একটু সাজায় লিখি খেয়াল করে কি লিখা যায় এইটাকে লিখা যায় ওয়াই এ ডিভাইডেড বাই এল ইন্টু ডেল্টা এল এটা লেখার বেশি কারণ কি কারণটা একটু পরেই বুঝতে পারবা সাজায় আলাদা করে লিখছেন এইটুকুকে খেয়াল করো একটা পদার্থের ইয়ং গুণাঙ্ক তো কনস্ট্যান্ট ওটা তো তার উপাদানের উপর নির্ভর করে ইয়ং গুণাঙ্ক স্টিলের হইলে স্টিলের যা স্টিলের যেরকম তারই হোক স্টিল যদি হয়ে থাকে ইয়ং গুণাঙ্ক কনস্ট্যান্ট তার যে প্রস্তুতির ক্ষেত্রে ফল সেটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট থাকবে মানে যেটাই নিব আমি সেটা তো কনস্ট্যান্ট থাকবে তার আর এলটা কি তার আদি দৈর্ঘ্য এটা তো কনস্ট্যান্ট ডেল্টা এলটা কি দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন তো এই পরিবর্তনটা বেশি কমের উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমার বলটা বদলাবে ব্যাপারটা বোঝা গেছে কি না আচ্ছা সেটা অবশ্য আলাদা হিসাবে এটি একটু ডিসক্রিমার হিসেবে বলে দিই সেটা হচ্ছে তোমরা এটা ভাবতেই পারো যে আমি যখন তারকে খুব বেশি লম্বা করবো সে কিন্তু চিকন হয়ে যাবে এটা কিন্তু জানা কথা আমি যদি একটা কলমকে জাস্ট কলমকে মনে করে এটাকে আমি যদি লম্বা করে ফেলি সে তো তার কাছে কোনো অপশন নাই চিকন হয়ে যাওয়া ছাড়া কারণ আয়তন তো সমান থাকতে হবে তার আমি যদি লম্বা করে ফেলি দেখা যায় এই কলমকে আমি লম্বা করে একটু করে ফেলছি কলমের সাইজ সেম রয়ে গেছে জিনিসটা কি ভুতুরে না যে বাকিটুকু কই থেকে বেরোয়ছে বাকি উপাদান কই থেকে আসে পরে আমি ডাবল দামে মেটাডোর পিন পেন বেচা শুরু করবো যে আমার কাছে ডাবল ডাবল সাইজ আছে আমি যদি লম্বা করি অবশ্যই সে চিকন হয়ে যাবে এখানে সেই কথাটাই বলতেছিলাম যে তোমরা মাথায় আসতে পারে এটা দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন করলে তো আমাদের এখানে ক্ষেত্রফলের পরিবর্তন ঘটবেই বাট আমরা এত বেশি পরিবর্তন করব না যে ক্ষেত্রফলের মধ্যে ইম্প্যাক্ট করে আমরা খুবই সামান্য পরিমাণ পরিবর্তন করব যে পরিবর্তনের কারণে ব্যাসার্ধের মধ্যে তেমন একটা চেঞ্জ আসবে না ওটা ধরে নিয়ে আমরা কাজ করবো তাহলে আমরা ধরতে পারি ব্যাসার্ধ বদলাবে না সুতরাং আমাদের এটা কনস্ট্যান্ট থাকবে কি বলছি বোঝা গেছে কিনা আর যখন ব্যাসার্ধ বদলাবে আমরা ধরে নিব সেটার জন্য আলাদা ম্যাথ আছে সেটা ওইখানেই করব ওইটার বাইরে আমরা এই জিনিসটা নিয়ে পাকনামি করব না বুঝছো সেটার নাম হচ্ছে প্রয়োজনের অনুপাত সেটা আলাদা টপিক বাট যখন অন্যান্য টপিকে কথা বলবো তখন আমরা এ কে ইন জেনারেল কনস্ট্যান্ট ধরে নিব ধরে নিব না এটা যে দৈর্ঘ্য বাড়াই সেই ক্ষেত্রে বলতে একটু কমবে ওইটা ধরা লাগবে না ওটা না ধরলেই ভালো ঠিক আছে কিনা এখন আসো এই জিনিসটা একটু বলি স্প্রিং যখন করছিলাম তখন এই কথাটা মনে আসে কিনা বলছিলাম যে স্প্রিং এর প্রত্যয় নিবল স্প্রিং এর প্রসারণ বা সংকোচনের সমানুপাতিক স্প্রিং এর প্রত্যয় নিবল স্প্রিং এর প্রসারণ বা সংকোচনের সমানুপাতিক মনে আসে কিনা এই লাইনটা ওই যে বলছিলাম এফ ইজ প্রপোর্শনাল টু এক্স মাইনাস বিপরীতমুখী ছিল না প্রত্যয় নিবলটা এবং তখন আমরা কি লিখছিলাম ধ্রুবকটাকে এফ ইজ ইকুয়াল টু কে ইন্টু মাইনাস এক্স এটা এই জন্যই আলাদাভাবে লিখলাম যাতে মনে হয় কেটা কিন্তু নেগেটিভ না কেটা কিন্তু পজিটিভ ধ্রুবক মাইনাসটা তো হচ্ছে বোঝানোর জন্য যে প্রসারণ আর প্রত্যয় নিবলটা বিপরীত দিকে থাকে যেদিকে প্রসারণ যদি ঘটাই প্রত্যয় নিবল থাকবে এইদিকে আর যদি সংকোচন ঘটাই প্রত্যয় নিবল থাকবে এইদিকে এটা জাস্ট মাইনাসটা মিন করতেছে তার দিকটা ঠিক করার জন্য এখন খেয়াল করো এই যে আমি বললাম এখানে এফ ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস কে ইন্টু এক্স আপাতত ফর দ্য টাইম বিং তোমরা মাইনাসটা কি ভুলে যাও এইভাবে চিন্তা করো যে প্রত্যয় নিবলটা প্রসারণের সমানুপাতিক দিকটিক ভুলে যাও আপাতত তাইলে স্প্রিং এর ক্ষেত্রে যে জিনিসটা যে প্রত্যয় নিবলটা এটার প্রসারণের সমানুপাতিক এই কেটেকে আমরা কি বলতাম স্প্রিং ধ্রুবক এবং সেটাকে আরেকটা নাম দিয়েছিলাম কি বলছিলাম প্রত্যয় নিবল ধ্রুবক এখানে কি ব্যাপারটা কি প্রায় সিমিলার না একটু খেয়াল করে দেখা হতো একটা বস্তুকে আমি লম্বা করছি তার এটা কি তার প্রত্যয় নিবল না এফটা এটা কি প্রত্যয় নিবল ছিল না তাহলে প্রত্যয় নিবল এটা কি আমার প্রসারণের পরিমাণটা না তাহলে সেম স্টাইলে কি বলা যায় এটা ধ্রুবক ব্যাপারটা কি বোঝা গেছে এটা কি ধ্রুবক না ওয়াই ধ্রুবক এল
স্থিতি স্থাপক বলজগত বা প্রত্যয়নী বলজগত বা জিনিসটার বিহেভিয়ার কিন্তু একদম ওই স্প্রিং কনস্ট্যান্টের মতোই f kx f kx মনে আছে কিনা ব্যাপারটা বুঝছো কিনা ওকে তাহলে তো কাছে এখন বলো স্প্রিং কে যদি আমি প্রসারিত করি সে ক্ষেত্রে সঞ্চিত শক্তি সূত্র কি ছিল u হাফ কে x স্কয়ার এখন যদি আমি একটা সুতাকে মনে করি একটা সুতা বা একটা রড চিকন রড চিকন সুতাই মনে করো তার মনে করতে পারো এটা দৈর্ঘ্য হচ্ছে l তার উপর আমি বল প্রয়োগ করে তাকে আমি প্রসারিত করলাম মনে করো তার প্রসারণের পরিমাণটা হচ্ছে ডেল্টা l তাহলে সেম স্টাইলে যদি ওটার সাথে মিলিয়ে বলতে চাও এটাকে স্প্রিং এর মতোই বলছিলাম আমরা f kx এটাকে k চিন্তা করো এটাকে x চিন্তা করো ব্যাপারটা তো সিমিলারই তাহলে তার ক্ষেত্রে কি এই যে এই সুতাকে বা এই তারকে প্রসারণের জন্য তার মধ্যে সঞ্চিত শক্তি থাকবে না আমি কি তার প্রত্যয়নী বলের বিরুদ্ধে তাকে প্রসারিত করছি না আমি যতই বল প্রয়োগ করছি তাকে বিকৃত করছি সে কি প্রত্যয়নী বল দিছে না তাহলে এখান পর্যন্ত আমি তাকে নিয়ে আসলাম এখান থেকে এখানে নিয়ে আসলাম সে কি প্রত্যয়নী বলের বিরুদ্ধে কাজ করে এখানে আসছে না তাহলে তার মধ্যে শক্তি জমা হবে না শক্তিটা জমা হবে সেই শক্তির পরিমাণটা কত এক্সাক্টলি ওই সূত্রের মতোই হাফ কে এক্স স্কোয়ার এখন জাস্ট এখানের কে এটাকে এখানে বসায় দাও তাহলে এখানে কি লিখবো আমরা ইউ সমান হাফ কে ইন্টু এক্স স্কোয়ারতে লিখলাম বাট এখানে কে বলতে কি বুঝতেছি আমরা ওয়াই এ বাই এল এটা বসাও ওয়াই এ বাই এল ইন্টু এক্স এর জায়গায় কি বসাবো আমরা ডেল্টা এল স্কোয়ার এই যে আনসার আছে ওয়াই এ ডেল্টা এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ ঠিক আছে সঞ্চিত শক্তি এটাই তোমাদের বইয়ে এটা ইন্টিগ্রেশন দিয়ে করছে ইন্টিগ্রেশন দিয়ে না করতে হয় সেজন্য যেহেতু একটা কাজ আমরা ইন্টিগ্রেশন দিয়ে করে ফেলছি একবার যেহেতু সাফার করে ফেলছি একই সাফার তো বারবার করার দরকার নেই স্প্রিং এরটা যদি আমি ইন্টিগ্রেশন দিয়ে বুঝে যাই তাহলে স্প্রিং এরটার সাথে ম্যাপিং করে বাকি সব কিছু যদি আমি করে ফেলতে পারি আমার তো কোনো সমস্যা নেই সময় বাঁচলো এনার্জি বাঁচলো জিনিসটা বোঝা ইজি হইলো এই একই জিনিস বইয়ের মধ্যে ইন্টিগ্রেশন দিয়ে প্রমাণ করা বুঝছো আমরা জাস্ট স্প্রিং এর সাথে মিলাই নিলাম তারপর স্প্রিং এ যে কাজ করে সূত্র বের করছিলাম সেই সূত্রটাই আমি ফলো করে আনসারটা বের করে ফেললাম তাহলে সূত্রটা একটু কষ্ট করে মনে রাখবা সূত্রটা কিন্তু দেখতে খুব একটা সুন্দর না ওয়াই এ ডেল্টা এল স্কোয়ার বাই টুয়েলভ এখানে লিখে দিই জিনিসের নাম হচ্ছে স্থিতিস্থাপকতার কারণে সঞ্চিত শক্তি স্থিতিস্থাপকতার কারণে সঞ্চিত শক্তি এবং এই সূত্রটার প্রমাণ করার জন্য আমরা কোন সূত্রটাকে বেজ হিসেবে নিছি কোন জিনিসটাকে বেজ হিসেবে নিছি স্প্রিং কে স্প্রিং এর জন্য যে সূত্র বানানো আছে স্প্রিং টা একদম প্রপার একটা স্থিতিস্থাপক বলের জন্য হিসাব করা যায় তাহলে স্প্রিং এর ক্ষেত্রে আমরা যেভাবে লিখছিলাম এফ ইজ ইকুয়াল টু কে এক্স মাইনাসটা ভুলে যাও সঞ্চিত শক্তি কি লিখছিলাম হাফ কে এক্স স্কোয়ার এটার সাথে মেপিং করেই আমরা একটা রড অথবা একটা একটা সুতা অথবা যে কোনো একটা কিছুকে প্রসারিত করতে সঞ্চিত শক্তি সূত্র কি লিখছি ওয়াই সমান ইউ সমান ওয়াই এ ডেল্টা এল স্কোয়ার ডিভাইড বাই টুয়েলভ এক্সাক্টলি সেম সূত্র এটা কোনো পার্থক্য নাই আমি একটু আগে দেখাইছি না কেমনে আসছি কোনটা এই যে এটা লিখছি বইয়ের মধ্যে তোমাদেরকে ডেল্টা এল না দিয়ে শুধুমাত্র স্মল এল দেওয়া আছে বুঝছো বই যদি খুব ইস্ট্রাকচারের ওখানে স্মল এল দেয়া ডেল্টা এল দেয়া নাই আদি দৈর্ঘ্য বসে এল আর দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন কেউ বসে স্মল এল এইভাবে লিখো না এটলিস্ট স্মল এল লিখলেও কোনো সমস্যা নেই ডেল্টাটা যাতে মিস না হয় কারণ ডেল্টা মিস হইলে ভবিষ্যতে তুমি পেস লাগাই ফেলবা সূত্র দেখে তুমি ভুলে যাবা কোনটা পরিবর্তন আর কোনটা আদি দৈর্ঘ্য ছিল বোঝা গেছে কিনা ডেল্টা থাকলে কিন্তু মনে পড়বে এটাতে পরিবর্তনটা কোনো সময় ভুল করে কোনো কিছু বসাবে না ডেল্টা থাকলে তোমার এই মাথার মধ্যে মেমোরিটা ট্রিগার করবে যে এখানে পরিবর্তনটা নিতে হবে আমার তো ভুল করেও বইয়ে দেয়া থাকলেই সব কিছু নিতে হবে না এখন আমরা দেখব স্থিতিস্থাপকতার কারণে সঞ্চিত শক্তি তো আমরা দেখলাম বোঝা গেছে কিনা এখন দেখব স্থিতিস্থাপকতার কারণে জাস্ট এখানে একটা লাইন এড করবো সেটা হচ্ছে একক আয়তনের সঞ্চিত শক্তি একক আয়তনে সঞ্চিত শক্তি তো পড়ছো তাহলে একক আয়তনের সঞ্চিত শক্তি কি হবে যা সাধারণ দ্বারা ভাগ করে দাও বোঝা গেছে কিনা তাহলে একক আয়তনের সঞ্চিত শক্তিটা হবে যেটা বের করছে একটু আগে ওয়াই এ ডেল্টা এল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ ডিভাইড বাই আয়তনটা কি হবে বলতো আয়তনটা হবে ওই যে সুতোটা যেটাকে আমরা লম্বা করলাম সেই সুতার প্রস্তুত ক্ষেত্রফল ইন্টু তার যে আদি দৈর্ঘ্য সেটা বোঝা গেছে কিনা এই যে প্রস্তুচ্ছেদ আছে না এই প্রস্তুচ্ছেদের ক্ষেত্রফলটা কত এ এবং এটা কত তার লেন্থ তাহলে এই সিলিন্ডিক্যাল যে সেই তার আয়তনটা আমরা পেয়ে গেলাম না ওই আয়তনটাই হচ্ছে এখানে বসাবো ইন্টু ভলিউম ডিভাইড বাই ভলিউম শক্তি আগে বের করছো ডিভাইড বাই আয়তন ভলিউম ওকে এখন আয়তন সমান কি বলতো বুঝে দিয়ে এইটা এ ইন্টু এল এ ইন্টু ক্যাপিটাল এল এখন এগুলোকে সাজাও সাজানোর পরে কি আসে নিজেরাই দেখতে পারবো ওয়াই এ ইন্টু ডেল্টা এল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ট
সাথে এ আছে এ এ আর এ কাটা যাবে না কাটে কেটে ফেললাম সেটা কি থাকে একটু খেয়াল করবা একটু সাবধান অনেক কাহিনী এখানে আছে সো এখানে আমি হাফটাকে আলাদা করলাম ওয়াই ইন্টু ডেল্টা এল ডিভাইড বাই একটা এলকে আলাদা করলাম আর এখানে আয়টা ডেল্টা এল আর আয়টা এল লিখে ফেললাম দেখো কোনো কিছু এক্সট্রা লিখছি কিনা সব কিছুকে জাস্ট নিজের সুবিধা মতো সাজাইছি কারণ ভবিষ্যৎটা আমার জানা আছে কি আসতে হবে এখন সাজাইছি কেমনে খেয়াল করবা এ এ তো কাটা চলে গেছে না এখানে কি ডেল্টা এল স্কোয়ার না দুইটা ডেল্টা এল এখানে কি দুইটা এল না এল স্কোয়ার তাহলে আমরা একটা এলকে রাখছি ওয়াই ডেল্টা এল এর পাশে এই যে ডেল্টা এল একটা রাখছি এখানে ডেল্টা এল একটা দিছি এখানে তো ডেল্টা এল বাই এল একটা এই যে একটা ডেল্টা এল একটা এল এখানে দিয়ে দিলাম আর একটা ডেল্টা এল আর একটা এল এখানে রেখে দিলাম আর ওয়াই তো আছে এখন খেয়াল করো এইটুকু কি আমরা কি বলতে পারি এটা কি বিক্রি দিনা এটা তো হাফ এটা কি একটু সূত্রটা দেখলেই বুঝবা ওয়াই সমান আমাদের কি ছিল এফ ইন্টু এল ডিভাইড বাই এ ইন্টু ডেল্টা এল তাহলে একটু খেয়াল করে বলো তো আমার এখানে ওয়াই ইন্টু ডেল্টা এল ওয়াই ইন্টু ডেল্টা এল ডিভাইড বাই এল সমান কি লিখা যায় এফ বাই এ লিখা যায় না ওয়াই ইন্টু ডেল্টা এল ডিভাইড বাই এল সমান এফ বাই এ রয়ে যায় না এফ বাই এ সমান কি পিরণ না তো এটাকে কি বলা যায় পিরণ হাফ ইন্টু পিরণ ইন্টু বিক্রি এটা হচ্ছে তোমার সূত্র একক আয়তনের সঞ্চিত শক্তির জন্য সমান কি হাফ ইন্টু পিরণ ইন্টু বিকৃতি এই হচ্ছে তোমার আনসার হাফ ইন্টু পিরণ ইন্টু বিকৃতি ঠিক আছে কিনা 